welcome to the BioBlitz Brilliance. So today the topic which we are going to study is about the heart. When we say heart, its location, its position, its functions comes to in our mind. So today we will be studying about all the aspects of the heart, its external structure, internal structure, its functions, how the blood conducts in the heart and also the points which are necessary according to the perspective of CT and knee. So without wasting time, let us start with our lecture. So when we say heart, heart is basically a structure which is of made up of full muscle. Heart is a structure which is fully made up of muscle and that to a special muscle that is known as cardiac muscle. There are different types of muscles in our body but the most special type of muscle in our body is cardiac muscle and that cardiac muscles makes up of our heart. As the structure is made up of cardiac muscle, the origin or its nature, it's myogenic in nature. What does myogenic in nature means? Myogenic in nature means the structure, if it is made up of muscle, it means it is myogenic in nature. And its origin, when we mention about its origin, its origin is about from mesoderm. Hence it is known as mesodermal in origin. So these three, two important points are very important to perspective of CT. That is heart, myogenic nature hota hai, and second, its origin is mesodermal. When we study about the heart, basically we study in two parts, external structure and internal structure. Most of this time students will confusion hota hai ki external structure mein kya points include hone chahiye, internal structure mein kya points include hone chahiye. To aaj hum external structure and internal structure is tarike se padhenge ki aapko har ek point wise har ek concept wise clear ho jaye and you can easily write your points and also in your exam so let us start with the external structure jab hum kehte hain external structure to isme kya kya points aapke aane chahiye sabse pehli baat to heart ka structure aana chahiye uska position aana chahiye या फिर प्लेस कहां पे हार्ट सिचुएटेड है उसके बाद हार्ट के कवरिंग क्या होते हैं हार्ट का वॉल क्या होता है हार्ट में चैम्बर्स कौन से होते हैं हार्ट में ग्रूव्स क्या होते हैं हार्ट के ब्लड वेसल्स और जब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की दैट टू द ग्रेटर और द बिगर ब्लड वेसल्स Second, blood vessels, but of heart. यानी heart के खुद के ही भी अपने एक blood vessels होते हैं, जिन्हें हम coronary artery and coronary sinus कहते हैं. Next, systemic aorta. Yeah. So whenever we will be writing the answers or the points for the External structure of heart, this all points must be included in external structure of heart. If you remember these points, you can write the concise basis of the concise points. So let us start with the first point that is structure and position. When we talk about structure and position, the heart structure is basically like this. This is basically a conical structure. The heart is basically a conical structure. For example, if we talk about ब्रीफ ओवर भी बनाएंगे तो ये ऐसा होता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू फोर चेंबर्स लाइक दिस दिस इज फर्स्ट चेंबर सेकंड चेंबर थर्ड चेंबर फोर्थ चेंबर नैरो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड ब्रॉड होता है अपवर्ड डायरेक्शन में विल बी स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन सच अ वे दैट कोई भी लेमैन या कोई नया स्टूडेंट है तो वो भी आराम से समझ सके वो भी आराम से लिख सके तो स्ट्रक्चर की बात करें तो अपवर्ड पार्ट इज ब्रॉड इन शेप एंड लोअर पार्ट इज नैरो इन शेप इट इज डिवाइडेड इनटू टू फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट एज ह्यूमन हार्ट का बेसिक बेसिक पॉइंट यही होता है कि ह्यूमन हार्ट हमारा फोर चैम्बर होता है अपर के दो एट्रियम नीचे के दो वेंट्रिकल्स दिस वॉज अबाउट इज स्ट्रक्चर ना पोजिशन एंड प्लेस पोजिशन एंड प्लेस की बात करेंगे तो हार्ट का जो पोजिशन होता है ये प्लेस होता है मीडिया स्टर्नम कैविटी में मीडिया स्टर्नम कैविटी मीडिया स्टर्नम कैविटी क्या और वो भी टूवर्ड्स लेफ्ट जब हम रिप केजेस की बात करते हैं तो रिप केजेस आर बेसिकली द केजेस और द बोन्स 
present inside our thoracic region or chest region. For example, ये आपका rib cage region है. यहाँ पे आपके lungs, यहाँ पे आपके हैं lungs. So this bones, this middle part of bone, is known as mediastinum bone. और यहाँ पे जो cavity होता है, उसे हम कहते हैं mediastinum cavity. So this is the right part and this is the left part. तो आपका जो heart situated होगा वो स्लाइटली यहां पे प्रेजेंट होगा बट स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट पार्ट हेंस इट इज मेंशन ओवर हियर द पोजीशन ऑफ हार्ट इज मीडिया स्टर्नम कैविटी और उसका जो ओरिएंटेशन या पोजीशन होता है स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट पार्ट होता है मसल से बना होता है दैट्स ऑल थिंग एंड दिस ऑल पॉइंट्स यू कैन मेंशन इन द स्ट्रक्चर एंड पोजीशन व्हेन नेक्स्ट पॉइंट व्हेन वी मेंशन अबाउट कवरिंग एंड वॉल जब हम कवरिंग और वॉल की बात करते हैं तो हार्ट का जो कवरिंग होता है इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम और हार्ट के पेरिकार्डियम के अंदर एक और का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हार्ट वॉल दिस टू थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट सबसे आउटर कवरिंग जो होता है हार्ट पे वी मेंशन इट एज पेरिकार्डियम इट मींस इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट एंड पेरिकार्डियम के अंदर जो हार्ट का वॉल होता है इनर टू पेरिकार्डियम इट इज नोन एज हार्ट वॉल पेरिकार्डियम का स्ट्रक्चर अलग होता है वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय पेरिकार्डियम एंड व्हाट इज मीन बाय वॉल नाउ आफ्टर द कवरिंग दैट इज पेरिकार्डियम इंटरनल टू द पेरिकार्डियम इज अ लेयर on the heart that is the wall of heart now the wall of heart is divided into basically three layers first upper layer is epicardium middle layer is myocardium and the innermost layer is endocardium when we study about epicardium epicardium jo rehta hai wall ka sabse upar layer hota hai This is basically thin और ये बना होता है स्क्वामस एपिथेलियल सेल से स्क्वामस या फिर जिसको हम फ्लैट एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं तो एपिकार्डियम जो रहता है वो सबसे पहला सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वॉल का जो बना होता है सिंगल लेयर या सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस या फ्लैट एपिथेलियल सेल से जिसका काम होता है बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना नेक्स्ट लेयर जो रहता है उसे हम मायोकार्डियम कहते हैं मायोकार्डियम जो रहता है वो बना होता है बेसिकली मसल से एंड दैट टू दर्डियक मसल और ये मायोकार्डियम जो लेयर होता है या फिर वॉल का जो लेयर होता है ये दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल या दैट इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रेक्सेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड नेक्स्ट एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम वो पार्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेम स्क्वामस और फ्लैट एपिथेलियल सेल्स so the wall जो तीन wall जो तीन layers से बना होता है epicardium, myocardium and endocardium all these layers collectively helps in providing protection to the internal organs of the heart second helps in protect providing contraction and relaxation of heart जो कि blood के pumping में help कर सके so this was about the wall of the heart next is the chambers of heart as everyone must have studied in the lower standard the human heart is basically फोर चेम्बर्ड ह्यूमन हार्ट जो रहते हैं वो फोर चेम्बर्ड होते हैं एंड व्हाट डज फोर चेम्बर कंसिस्ट ऑफ टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल्स इफ यू सी दू द सेम स्ट्रक्चर दिस इज द अपर राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम एंड दिस लोअर कोनिकल प्रोजेक्शन राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल So the first, second, third, and fourth is the four chambers of the heart. Next, in the external structure, we mention about the grooves. There are basically two important grooves that are responsible for the partitioning of the heart in the ventricles and atrium, and right ventricle and left ventricle. Let us understand what exactly it is. Consider this is the plain structure of heart. In this, यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई भी chamber नहीं दिख रहा है. so this part now this part as i draw over here it divides the complete heart into upper part and up lower part 
upper part gets differentiated into atrium and lower part get differentiated into the ventricles so the this part which divides the complete heart into the atrium and ventricle this part is known as coronary sulcus this part is known as coronary sulcus coronary sulcus is the groove which divides the complete heart into upper part atrium and lower part ventricle it is the most important groove according to the ctn point of perspective that which part of the or which structure or which group divides the heart into two parts atrium and ventricle so the answer will be coronary sulcus now the coronary sulcus is a very important part why because heart ke jo khud ke blood vessels hum kehte hain heart ke jo hum khud ke blood vessels kehte hain as it is mentioned over here ye coronary sulcus se arise hote hain jinhe hum kehte hain coronary arteries and coronary veins कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स अराइज होते हैं आपके कोरोनरी सल्कस से कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स का काम क्या होता है कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट एंड कोरोनरी वेन्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट ब्लड हार्ट के पास ट्रांसफर क्यों करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन ब्लड हार्ट के पास क्यों लेके जाते हैं क्योंकि हार्ट का जो फंक्शन होता है पंपिंग करना पंपिंग करना एक प्रोसेस है या काम है काम के लिए उनको एनर्जी चाहिए तो जब भी हार्ट को पंप करने के लिए या काम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन का यूज करके वो एनर्जी बनाते हैं और उस एनर्जी का यूज करके हार्ट पंपिंग अपना फंक्शन प्रोवाइड करता है तो हार्ट के जो खुद के ब्लड वेसल्स होते हैं ओन ब्लड वेसल्स आर नोन एज कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट कोरोनरी वेन्स सप्लाई करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन और ये ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस कहां होगा हम पिछले लेक्चर्स में पढ़े कि ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है हमारे लंग्स में सो फर्स्ट ग्रुप इज कोरोनरी सल्कस नाउ द लोअर पार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स Now the, here the ventricle is still not differentiated into right and left part. So the groove which helps to divide ventricles into right and left ventricle is known as this part is known as interventricular groove. Inter means inside, ventricular means it represents ventricle and grooves which is a partition. so interventricular group divides the whole ventricle into right ventricle and left ventricle so this were the two groups of the heart which is responsible for dividing complete heart into right into atrium and ventricle that is coronary sulcus and the group which is responsible for dividing ventricles into right and left part is known as interventricular group so this was about about the groups next we will studying about the blood vessels of blood vessel that to the greater blood vessel why we mention it as greater blood vessels because this vessels are big in structure responsible for carrying oxygenated blood to the heart and also carrying deoxygenated blood to the heart for the process of oxygenation for that it will transport to the lungs the blood vessels that is known as greater blood vessels let us first draw the diagram of the heart after that we will be studying about the greater blood vessels why it is known as greater blood vessels because these vessels are very much large or big in size second it does very important functions of the heart carrying oxygenated and deoxygenated blood now this part is right atrium this part is left atrium this part is right ventricle and this part is right atrium left atrium right ventricle left ventricle now in when we mention about the greater blood vessels the blood vessels first that is comes from the upward side which is known as superior vein cava the blood vessels which comes from the lower side is inferior vein cava superior vein cava and inferior vein cava this both the Blood vessels open inside the right atrium. 
and it brings both the blood vessels brings deoxygenated blood into the right atrium superior vena cava and inferior vena cava collects deoxygenated blood from all the parts of the body and bring to the right atrium so these two blood vessels apart from that one more blood vessel is responsible for bringing deoxygenated blood to the heart and that blood vessels its own blood vessels of the heart and that is which arises from this coronary sulcus part and that is the coronary sinus coronary sinus also brings the deoxygenated blood to the right atrium part of the heart third greater blood vessel is this one which are pulmonary veins fourth one is another blood vessel which comes out of the right ventricle and this one is known as pulmonary aorta and fifth next blood vessel which comes out of left ventricle and this blood vessel is known as systemic aorta so the blood vessel which we are going to study in the greater blood vessels part is superior vena cava inferior vena cava systemic aorta and pulmonary aorta and pulmonary veins let us study the function of this vessels superior vena cava and inferior vena cava both this blood vessels brings deoxygenated blood inside the right atrium superior vena cava and inferior vena cava the basic function of this two greater blood vessel is to bring the deoxygenated blood by collecting from all parts of the body and pour it into the right atrium part when the right atrium will contract the deoxygenated blood will move into right ventricles so the right ventricle will be getting filled up with deoxygenated blood when this right ventricle which is filled with the deoxygenated blood it will contract the deoxygenated blood will move into this blood vessel and this blood vessel is known as pulmonary aorta through this pulmonary aorta the deoxygenated blood will be moving on to the lungs for which process for the process of oxygenation why the process of oxygenation this deoxygenated blood will be getting converted into oxygenated blood now what is oxygenated blood a blood which has more concentration of oxygen inside it and less concentration of carbon dioxide when this deoxygenated blood which is coming to the pulmonary aorta is getting oxidated and converting into oxygenated blood it is returning via pulmonary veins into the left atrium now lung has two parts left right lung and left lung from each part of the lungs two pulmonary veins arise two pulmonary veins arise carrying oxygenated blood and the four pulmonary veins enters into the left atrium part carrying oxygenated blood due to this process the left atrium gets filled with oxygenated blood and when the left atrium will contract this oxygenated blood will comes into the left ventricle part now when the left ventricle which is filled with oxygenated blood when this left ventricle will contract this is the left ventricle when it will contract the ox the oxygen oxygenated blood will move into this blood vessel now this blood vessel is known as systemic aorta now the systemic aorta will be carrying oxygenated blood to all the parts of the body one main important point according to the ct and need systemic aorta is the biggest artery inside our body so in the greater blood vessels part we have studied the five type of blood vessel superior vena cava and inferior vena cava which carries deoxygenated blood to the heart pulmonary veins which carry oxygenated blood to the heart pulmonary aorta which carries deoxygenated blood to the lungs for the process of oxygenation and systemic aorta 
which carries oxygenated blood from the heart to all the tissues and cells of the parts of the body. So yeah, this was all about the external structure of heart in which we have studied structure and position, covering that is pericardium, wall that is endocardium, myocardium and uh, epicardium, chambers of the heart that is four chambered, two atrium and two ventricles, blood vessels that is five type of greater blood vessels, superior vein cava, inferior vein cava, pulmonary aorta, pulmonary vein and systemic aorta. In this coronary artery and coronary veins which are the blood which are the heart's own blood vessels are not considered into greater blood vessels because, because they are the small blood vessels that arise itself from the heart. And next the systemic aorta which is the biggest artery in our body. So this was all about the external structure of heart. Next we will be studying about the internal structure of heart in which we will be dealing with the depth about the auricles kya hote hai, atrium kya hote hai, ventricles kya hote hai, unka thickness kya hote hai, kya function ho karte hai, blood ko kaise conduct karte hai. So if you have understood all the structure mentioned in at how we will be considering the external structure of heart, please do watch the complete video, like, share and subscribe for more informative content. Thank you so much.